。哇塞，这好美呀、啊！看看你们之前拍的都是些啥破地方。这景越烂啊，越显得人美。你你是在夸我还是损我呢？当然是夸你，一张脸蛋拯救一整部戏，说的就是您呢。这古村落跟你们村和咱们的设计都没什么必然关系，为什么要来这儿拍呀、啊？这个是棚干式的设计，因为这个村落呢马上就要拆除了，算是留个念想吧。这村子要拆除？彭梦初。你今天这是啥路数啊？你今天呢就随意发挥。尺度这么大、啊，今儿。编剧老师啊，您看看，这一路来我就写了一段词儿，不知道用在咱们戏里合不合适。我瞎写的。这里是我成长的地方，它在江南，它有雨巷，也有那丁香一样结着幽怨的姑娘。曾经的诗和远方，都在这里，幸福而去，随缘而居。古老的光阴深处，条条青石铺成的小巷，仿佛游子的心路，将思绪拉伸的好长，好长。荷花盛处，有风过，小桥流水，那人家，自有情深。天上来，却怎奈深深住，深深疼。桃花依旧，人不在，在那青山绿水间，或近或远，无处不流淌着儿时的天真与浪漫，最终凝结成期盼和梦想，奔向远方。如今，终究又成了谁？再也无法归来的故园。小镇上的女人与狗，多有诗意。我怎么突然想起我姥姥了？钱小川来也！文彤，挂好了啊！来，看看，怎么样？你干嘛？抢戏啊！你疯疯癫癫的，你会走位吗？你还抢戏？不会走路不就行了吗？要不咱俩 PK 一下？方子，你不是老问我为什么想回来当老师吗？你好像说过很多理由啊，你说哪个呀、啊？那今天我就带你去一个地方，你就知道了。这就是九爷的老宅，九爷呢是我们这数一数二的文化人，走过南闯过北，有见识。看来这九爷是个有故事的人啊。他以前呢是个酿酒师，但特别喜欢孩子。看我们这没有幼儿园，也没有学前班，就在闲暇的时候，在自己家的院子里摆几张桌子，教大家四书五经、读书识字。我可以算上他第一批学生。到我们那个时候呢，其实已经有幼儿园了，但是我跟文彤还有小泉，大部分时间都在这度过的。九爷教了我们很多课本之外的知识，也是通过他。让我们看见了大千世界，也有了想要走出山区的想法。都来了啊！九爷，九爷你慢点。哎呀，红丫头，从小啊，爷爷就喜欢这丫头。全小子啊，小时候爷爷就告诉你，不好好读书识字，将来长大跟你爹一样。收盘吗？主爷，我现在已经收上了<笑>，还这么屁、啊！哎呀，哎，方小子，九爷，小时候啊，你就是咱们村最聪明的一个。哎，怎么样？毕业了吗？快毕业了，九爷。好，有出息啊！毕了业，早点回来，做一个跟你爹一样叱咤保水镇的人物。哈哈哈哈哈！哎，大旺啊，小爷，你说他们该读书的读书，瞎胡闹的瞎胡闹，你怎么也长时间不带着小树苗和小叶子来看我呀？哎，他们母女呢？九爷。
是我做的不对，等我有空了，一定带着小叶子来看你们。还有小树苗，啊，呃，咱这古村呐、啊，呃，有着明清两代的建筑，有底蕴，你们带他们多转转。好，那那带他们逛逛。好。哎，拜拜，九爷。哎，再见。来来来，我们走了。好，九爷。哎，小树苗是大王哥的爱人，但是九爷不知道他爱人已经过世了。我觉得刚刚做斗鱼拍这些，我觉得挺好的。刚才那些就是我们自己的感触，观众又不理解。不可能感同身受的，而且拍的都是些边角料，剪不到片子里去的，啊，既满足不了你们的初衷，也满足不了我的初衷。哎，那你们可知道，曾经有一位非常著名的香港导演，早年间啊没机会拍自己的电影，然后他就用别人剩下的这些边角料重新编排故事，最终自成一派，别具风采。还有这样的事啊？当然了，那你们就把拍废的那些边角料都留给我吧。你要捏塑材干嘛呢？你就别管了。我知道你为什么不开心，因为你的这里啊，很痛。其实我也跟你一样啊。我们的家乡，有时候就像我们年迈的父母，在成长的过程中，待的时间长了，就会有厌烦的时候，甚至在很多时候都有迫切想要离开的想法。但是无论你走到哪里，他们都是你深情的牵挂。你再看看对面，在我们小的时候啊，九爷爷家门口是多么的热闹啊！每天早上车水马龙的，到了晚上呢，又一堆堆的老人在门口聊天，讲着他们的故事，说着他们的道理，那都是我们的童年，也是我们的启蒙教育。但是现在呢，这个村子除了老人，还剩下些什么？那些年轻人。要么去了湖对面的绿野新村就业，要么就到城里打工。仅仅是一湖之隔，却隔出了两个世界。现在发展的这么快，这个村子肯定会受到影响的。这个传统的古村落，早晚都会消失的。但我却想把它留下来，因为它代表着文化，而我是这个镇子的文化站长。我是不是太把自己当干部了？我知道你想要呼吁，想要改变，可这不是一部片就能改变得了的。而且现在我是在那个气温水下的人，我现在讲的是我们为什么要离开这儿，而我却呼唤归来。是啊，就算在原则上我们是殊途同归的，我们在这个片子呈现上就是矛盾，就是不可调和的。我特别理解你的呐喊。也许你的呐喊比我的呼唤更有张力，但是，我必须要留住我自己的想法。你就跟我说实话，你这次叫我回来，是不是就为了拍古村的？我当然是想要有更多的展示，是让你们村子有钱呢，而且他们也愿意出钱来协助你们拍摄，所以，我只能打着这样的名义来张罗这个事情。你倒是会借花献佛呀，够无赖的。哎哎喂！哎，这不是方梦初家吗？下车下车，下车啊！你拍他，别拍我，他有戏，拍他。这这。我跟你们说啊，我最喜欢到方梦初家门口捡垃圾了。捡破烂，捡破烂。首先，你得会捡。你看，像这种机车小零件啊，能当废铁卖不少钱呢。陆洋洋，接着。喂
。你有病啊！吓我一跳。能不能敬业一点？要入戏。知道我为什么喜欢到方梦初家门口捡破烂吗？因为一不小心就能捡到宝。看看，这就是宝。这酒瓶子能卖不少钱呢。哎，好像还有点。哎，这什么酒他就喝了。是不是我演的太过了？哦，一般这种回收酒瓶子的都是用来造假的，还是扔了比较好。那你摔这一个不管用啊，还不如给我卖点钱呢。今天大家辛苦了，早点休息吧。呃，收工啊，收工，收工，收工！来来来，大家上车，上车，收拾东西啊！嗨，啊，快快快快快，上车，上车，上车！哎，导演，哎。我想问你一下，那个刚才你们拍的那些片子，是不是就这么废弃了？哎，没办法，拍这种片子啊，往往被废弃的都是好镜头。那你能不能把这些镜头留给我？放心，我都给你留着呢。谢谢导演，走了啊。张旺哥，张旺哥，你说方梦初刚才咋回事啊？你觉得呢？我觉得他们家肯定买假酒。有可能。假酒是害人。方子这个小气货，方梦初又怎么了？他说气都被小泉抢走了。你说瑶瑶这么说，我还能理解。可是方子他，明明是他请人家小泉来演的戏，他怎么能这么说呢？还真的是难为他了。嗯，你想想，我们大家在拍矿场和厂里的时候，是不是提不起兴趣，显得是敷衍了事？只要一拍博古村和钱小泉的时候，又显得很亢奋。但是这种亢奋当中呢，又有一些沉重，对不对？嗯，可能是他们觉得拍厂里的戏没有意思吧。不光是没有意思，还没有意义。我们在做没有意义的事情的时候，就是没有兴趣。但方梦初不同，他要把这个片子拍下去，还要把那些没有意义的事情拍得有意义。那就拍有意义、感兴趣的事啊。他是制片人，他得想得很周到。你们成年人的世界可真复杂。钱小泉，快点！好嘞。哎，五子，我这么想的，那烧烤店光有一个烧烤，是不是太单一了？你那个涮肚也加进来呗？我都行啊，我在哪儿干不是干。行。我不会亏待你的。哎呀，那倒没事儿。那个，你把三丫也带来。行啊，反正我这么大店，肯定人手不够，一起干呗。我不光能刷盘子涮碗，我还能拌俩小菜呢，真的。可不嘛。行，那我年底给你们俩分红。行啊，那咋不行呢？哎，到时候咱们就直接搬到那二楼去住，那个这样干起活也方便，睡觉也方便。那更好了，那连房租都省了呢。哎哎，欢子。我俩现在单位都不景气，哎，要不然我俩跟你干呗？他俩都去哪有啥我俩？行，那大家一起干。哎呀，太好了，那我干晚上就辞职不干了。哎呦我的！各位，经过一个多月的努力，我们终于完成了这部片子的初期拍摄工作，感谢你们，我干了。好。好。大家吃好喝好啊！吃菜啊！你真是辛苦了，多吃点。大旺哥今天怎么没来？哦，他说他有个活动就没过来。来，喝酒。辛苦各位了。导演。编剧，来，自家酿的椰枣，路上吃着啊。谢谢小泉、啊，谢谢小泉、啊，不客气，不客气，谢谢。文涛，啊，你知道吗？有的时候，我真的希望输的那个人是我。我也希望你输。
咱们一起啊，来，剩下的都给你。哎，够意思吧？哎呀，哼，这牙口真好啊！你给俩破枣，你就能跟我搭讪了？该干嘛干嘛去，别没话找话。稀的跟你搭讪，哼，算我热脸贴上了冷屁股。挑水。怎么了？我有一种感觉。对我？不是吧？我对，对，我就对你了，怎么的吧？啊？我就这么让你接受不了了？的确是接受不了。<笑>你是接受不了吗？你是接不住。接。别贫了，你知道我想跟你说啥吗？啥呀？我感觉你跟文彤更搭。搭什么？搭戏啊？我感觉你们更般配，你们俩才合适在一起。哎，谁说不是呢？可是没办法呀。古语有云：“朋友妻不可欺。”你这什么旧思想啊？新思想也不行啊！我发现你怎么这么死心眼子呢？他们俩谈恋爱，那又没结婚。那你也有追求他的权利啊！你刚刚不是自己也承认了吗？啊，至于怎么做，那是你自己的事儿，是吧？那跟我也没有什么关系了。不太好吧，这个？你是男人吗你？你要这样只能单相思了。哎，哥，今天我就让你看看，什么才是真正的大男人。怎么了？我有话对你说。年轻人，不要这么冲动嘛。说什么呀？你倒说呀。峰峰说，我今后再不接酒瓶了。怎么了他？不知道啊。到了记得给我发消息啊。记得想我啊。生活小偷。吃个枣，心情好。给，刚洗过的。你要喜欢吃，我天天给你打。嗯。小泉儿，嗯，我好笨啊。你不笨啊？你别安慰我了，我知道有时候我挺笨，所以这次我一定要变聪明。怎么变聪明？离开学还有那么长时间，我为什么不跟方子他们一起在城里多待一会儿再回来呢？是吧？啊！来，你带我去追他们。现在他们走的还不远，应该能追得上。别呀、啊，你还是别变聪明了。走吧，小泉，你赶紧的。哦。快点，小泉，快点。哦啊！你能不能开快一点？我追不上了，你使点劲儿嘛！我又不是驴，我使劲有什么用啊？这破车不给力。刚刚明明都快追上了，怎么这会儿又落后了？车也得喘口气儿吧？那行，我跟方子打个电话，让他们等等我们。算了，我使劲追上就是了。
看你好像从来没这么深沉过啊。怎么了？拍部片子先把自己给干沉了？吃一个，不想吃。吃一个嘛，还行。真不吃了。你是不是犯相思病了？吃早堵上你的嘴。但我乐意打你。王梦初。王梦初，又怎么了？有能耐你就深沉到底，不许乱叫，好吗？啊！你看，有人追我们。是啊。哎，谁呀、啊？哎，快看呀、啊！还真的有人追我们。司机师傅，停车。你怎么来了？我想着进城陪你多待会儿，真的？嗯，反正离开学还有段时间。再见。刚才车上还想呢，回去接你。可你没有来啊，是我追来的，好吧？不要生气了嘛，好不好？我没有生气，幸好比你跑得快。<笑>别太想我们啊，我们随时会回来的。这西的想你。人生自古呀，哎。就是生离别呀，念念不忘，那就不如相忘啦。小泉，天快黑了，你赶紧先回去吧。好。对了，小泉，我在北京努力工作，以后你也可以来北京啊。谁稀罕？真甜，真的，嗯，那多吃点。对了，钱小泉真是个重情重义的好兄弟，刚才他都哭了，咱们以后带着他一起发展，好不好？当然了，咱们从小一起长大的嘛。嗯，醉翁之意不在酒，而在于别人怀里的小公主。你能不能别老是阴阳怪气的？把枣拿来。你不是不吃枣吗？我现在想吃了。我那会儿给他，他不吃。我给我们家文彤吃，来。啊哎妈，都几点了还不睡觉？哎，好嘞，妈你先睡吧，我一会儿就睡了啊。快去睡吧啊。哦，连水都不能喝。
喂，怎么了？是吗？我这刚杀青，你们就装修完了。行，我马上到。说是把梦想给烤了，不是？欢迎欢迎欢迎热烈欢迎欢迎！哎，你们这啥呀？这是？这啥呀？这是？这不还是大排档吗？二楼啥样啊？我看看。这跟我想的不一样，咋不一样了？哦，你说梦想是吧？好像差你点梦想来，来，这是啥？啥呀？你瞅瞅，全是梦想。梦想成为一名烧烤大师，多好！我的梦想也在这儿，那个绿的，我的，我的梦想就是要在这儿找到我心目当中的女神。你看这桌子也挺好的吧？你到时候也可以在这办公，或者是用来接待客人等等位啥的都行。哦，你那个之前留下那钱我们装修才花了一半，剩下那些给你当那个周转资金，多好！你说这事儿省时省力又省钱，多好！饭店嘛，就要有个饭店的样子，整那虚头巴脑的干啥呀？开业的时候，我一定送你们一份响当当的大礼。哎，文东，文东，你咋想的？我，我想先尝尝。哎，还是文童有正事儿，我先给你做。想当然，哎，你们坐，我给你们倒水啊。嗯。董书记，我吧。我还叫您校长吧。这是我们家今年的新茶，您尝尝。校长，您找我来不会是就为了这一包茶叶吧？嗯，坐坐。哎，嗯，您说，花了那么多的人力物力，还有时间，就拍了一个三五分钟的小短片、啊。不，校长。那三五分钟的小短片呢，是我用剧组废弃的那些边角料自己剪的一个小片子，然后呢，通过文化部门送到了省里，这都是我自己的主意，跟那个完整的片子完全不一样，那个是正正经经的九十分钟。校长，这个短片我可是一分钱都没有挣呐，我自己还倒贴了两斤茶叶呢。谅你也不敢，嗯，你说你啊，我就带你去了趟北京，你倒长本事了。拍电影了，这不是我去年的报告文学吗？那，这个，你那个短片，省里领导看了你的作品，把它指定为内部研学资料，正在全面的下发，可见省领导对你这个作品重视度很高啊。那博古村还拆吗？不会了，而且我在第一时间里传达了省里的指示，叫停了整个山区的污染企业审批。看来这文化工作还是很有成效的。可当真全面关停这污染企业，进行产业转型，我们到底该怎么办啊？文书记，你看。咱们新矿就在那断头崖上，到时候我把那山头给炸了，咱们前期费用啊可以节省不少啊。你这一炮下去，又小一年的，可不是嘛？现在我前期设备都准备差不多了，万事齐备，只是欠东风了。可是这批文到现在还不下来，听说就在吴书记手里，这我得去找他们问问去。真是太不像话了
，你得注意点身体。没事没事。哎呀，前几天我去县医院检查了，他们说我得什么肠胃病，让我别吸灰尘。你说这开山拔毛，到处灰尘，他能不吸吗？还让我戴什么口罩？这大热天戴口罩，那不憋死我呀？这该戴啊，你得戴上。哎呀，我知道了。李小姐真好看，像火焰的烟锅。呜呜，有点哎呦，这个头发真的是听话，把你把你把你气死。不是说好准时呢，您老人家怎么又迟到了呀？哎呦，堵车，杰哥特别堵，你看红灯红灯的，一路都红灯。不是，我还等着你表演节目呢，表演完了才能开业呀、啊。开业，你们等着开吃吧，是不是？哎呦，现在知道我重要性了。等着吧，我一会儿就到了。防盗制片。<笑>恭喜恭喜啊！怎么又是花篮啊？包红包不行啊！这花篮不挺好的吗？这便宜又漂亮，存完过后还能还回去。就是。搞得不小啊！我方梦舒做事，向来高调呀。你说要给大家打造一个梦想城堡，结果却搞了个铁锅烧烤，还好意思奢谈高调？梦想总要建立在吃饱肚子的基础上吧。可我怎么总觉得我们在吃梦想？哎，那女的骚扰你对象，他们是同学，在演戏呢。是差那么点意思，要不然你来当迎宾，充当一下门面。发现老板娘正在看你们同学们，首先呢，感谢大家来捧场。以后呢，就把这里当家一样，想来时候随时来。大家看，这个是我们店里的梦想墙。我建议啊，待会儿大家把自己的梦想写下来，挂到这个墙上去。我相信，总有一天，大家的梦想都会实现的。为了梦想，干杯！好，来，干杯！开业大吉！开业大吉！
折。有包间吗？楼上楼上。啊，先来两瓶啤酒啊。啊，好，差不多晚了。哎，你也不帮忙啊？我都心无一曲了，我还帮什么忙啊？我穿这身怎么帮忙啊？哎，别乱讲，二楼二楼哦，就贴二楼刚才进来那帮人啊。站着干嘛呢？刚才辛苦了啊。了楼上，二楼。行，放心，放心，交给我了。来，谢谢师傅。师傅，我这么像烤串的吗？哦，你是刚刚开业的时候在外边蹭合照那个？不说这个啊，这样啊，今儿给这顿饭，哥请你吃了。本来我也没打算买单啊。来捧场也不能吃白食啊，你这些东西都是要成本的。你知道我跟方梦初什么关系吗？他会跟我计较这几个钱、啊。哟，我这脑回路比较单一，还真是没看出来你们两个有什么关系。我告诉你，你呢？你也是方梦初狐朋狗友啊？我岂止是狐朋狗友啊？这么说吧，这个店我装了。你到底做什么了？哎呦，其实吧，我也不做什么，就是家里呢，盖了点房子，然后出、哦、房地产啊，去，差不多吧。土豪哥，就没没那么土吧也。啥也不说了，豪哥，我敬你。哎呦，这这不敢当，不敢当，不敢当，不敢。来来来来。吃呢？哎呦，我在厨房都吃过了，给你整的。你不是舍不得吃大串吗？都小的，快吃吧。哎哥，你信不信以后咱们这生意就老好了？那、啊、肯定的呀，你看这地段多好啊，反正比烧烤摊要强。<笑>那肯定呀，咱们费了这么大的劲，以后得老挣钱了。就算挣不着啥大钱，反正也比之前踏实了。哎呀，你说你就是容易满足，你就不能有点啥大想法？大想法人人都有，那你还是得实际一点。哎哥，你最大最大最大最大的想法是啥？我就在这能整套房，然后跟你姐就扎根在这儿，就不回去了。打住！咋的了？那啊，那我最大想法，我不跟你姐，我我跟谁呀、啊？可是别在那胡思乱想了，厨房还有好多活呢，赶紧干活去。我住哪个包厢来着？包厢一，包厢二，包厢三，哦，包厢四。晚上好。怎么喝这么多酒啊？你看我今天像不像干大事呀、啊？像像。哎，哎，你说你酒量不行，还喝那么多酒？哎呀，哎呀，小涛，今天呢是咱们梦想的起点。等咱们成功了，咱们就把咱们的故事拍出来，好不好？好。你喜欢小孩，咱们就在北京开一个最大的幼儿园。<笑>你知道我最开心的事儿是什么吗？什么？就是你在我身边，咱们一起为了梦想奋斗。我所有的努力都是为了让你开心，你知道吗？我
知道了，我也很爱你啊！看到你为梦想努力的样子，我真的很开心。但是你知道吗？我也希望。你能够支持我，能够看到我为我的梦想努力奋斗的样子，也能为我的努力感到开心。记忆中的忧伤，无法忘记你的。